ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் டூ இந்த சாப்டர்லேருந்து ஓசோன் இந்த டாபிக் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஓசோனோட ப்ரிப்ரேஷன் ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் யூசஸ் இது எல்லாத்தையுமே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஓசோன் அப்படிங்கிற டேர்ம் நீங்கள் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க லோயர் ஸ்டாண்டர்ட்ஸில் படிச்சுருப்பீங்க பர்டிகுலர்லி இந்த லெவன்த் ஸ்டாண்டர்டில் டிஸ்கிரிப்டிவாக பார்த்துருப்போம் சி லெவலுக்கு 20 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு மேலே அட்மாஸ்ஃபியர் இருக்கும் இல்லையா அந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் இருக்கிற ஆக்சிஜன் மேலே இந்த சன்லேருந்து வரக்கூடிய யூவி லைட் படுறப்ப அங்கே ஓசோன் நேச்சுரலாக ஃபார்ம் ஆகும் இந்த ஓசோன் என்ன பண்ணும்னு பார்த்தீங்கன்னா சன்லேருந்து வரக்கூடிய ஹார்ம்ஃபுல் ரேடியேஷனை அப்படியே ஃபில்டர் பண்ணி நல்ல ரேடியேஷனை மட்டும் நம்ம பூமிக்கு அனுப்புறது வந்து ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆனால் ஏர் பொல்யூஷன் நடக்கிறதுனால அதிலேருந்து அந்த பொல்யூட் ஆகிற கேஸஸ் என்ன பண்ணும் இந்த ஓசோன் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறதுனால அந்த லேயரில் இருக்கிற அதாவது நேச்சுரலாக ஃபார்ம் ஆன ஓசோன் லேயர்லேருந்து ஓசோன் வந்து குறைஞ்சிரும் அதை தான் நம்ம ஓசோன் டிப்ளீஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம வீட்டில் யூஸ் பண்ணுற ஃப்ரிட்ஜஸ்லேருந்து ரெஃப்ரிஜரன்ஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி அதுலேருந்து ஃப்ரீஆன்ஸ் அப்படின்ற காம்பவுண்ட் வந்து வெளியில் போகும் ஸோ அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் இந்த ஆக்சிஜன் அந்த சாரி ஓசோன் லேயர் கூட ரெடிலி கம்பைன் வித் தம் அதே மாதிரி சூப்பர்சோனிக் ஏர் ஜெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதுலேருந்து ஸ்மோக் போகும் அந்த ஸ்மோக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜனோட ஆக்சைட்ஸ் இருக்கும் இந்த நைட்ரஜன் ஆக்சைட்ஸ் ஓசோன் கூட ரெடிலி ரியாக்ட் பண்ணும் அதே மாதிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்மோக் எல்லாம் இந்த ஓசோன் லேயர் கூட இண்டஸ்ட்ரியல் ஸ்மோக்லேருந்து வரக்கூடிய கேஸஸ் இந்த ஓசோன் லேயர் கூட ரியாக்ட் பண்ணுறப்ப ஓசோனோட கண்டென்ட் இன் தட் லேயர் டிக்ரீசஸ் ஸோ அதை தான் நம்ம ஓசோன் லேயரில் ஓட்ட விழுந்துருச்சு ஓசோன் டெப்ளீஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த அளவுக்கு ஓசோன் இம்பார்ட்டன்ட் அந்த ஓசோனை பற்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் ஓசோன் ஆக்சுவலாக ஆக்சிஜன் வந்து டூ அலோட்ரோபிக் ஃபார்ம்ஸில் இருக்கு ஓகே ஒன்று வந்து ஓ டூ தான் இன்னொன்று வந்து ஓ த்ரீ இந்த ஓ டூவை நம்ம டை ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஓ த்ரீயை ட்ரை ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த ஓ த்ரீயை தான் ஓசோன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இங்கே டை ஆக்சிஜனும் கேஸ் தான் ட்ரை ஆக்சிஜன் அதாவது ஓசோனும் கேஸ் தான் ரைட் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஓசோனோட ப்ரிப்ரேஷன் பற்றி பார்க்கலாம் ஓசோனை ஓசனைசர் அப்படிங்கிற அப்பாரட்டிஸில் ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அதாவது ரொம்ப முக்கியமாக நீங்கள் கவனிக்கணும் ட்ரை ஆக்சிஜன் வழியாக சைலண்ட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜை பாஸ் பண்ணுறப்ப ஓகே டிஸ்சார்ஜ் விச் இஸ் அட் அபவுட் பொட்டன்ஷியல் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வோல்ட் அப்ளை பண்ணுறப்ப ஓசோன் இஸ் ஃபார்ம்ட் ஓகே வாட் இஸ் சைலண்ட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் யூஸ்வலாக எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிறப்ப அங்கே நாய்ஸ் கேட்கும் அதாவது சவுண்ட் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி சவுண்ட் இல்லாமல் இருக்கிற எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜை சைலண்ட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ்னு சொல்லுவோம் ஸோ இதுக்கு என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சாதாரணமாக எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜ் இருக்கிறப்ப ஹை டெம்பரேச்சர் வில் பி ப்ரொடியூஸ்ட் பட் சைலண்ட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜில் அந்த அளவுக்கு ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆகாது லெஸ் ஹீட் தான் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தேர் வில் நாட் பி எனி ஸ்பார்க்ஸ் ஓகே ஏன் இது மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு த ஒரு வேலை ஹை டெம்பரேச்சர் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இந்த ஓ த்ரீ என்ன ஆகும் டீகம்போஸ் ஆகி திரும்ப இந்த ஆக்சிஜனையே கொடுத்துரும் நமக்கு தேவை ஓ த்ரீ ப்ரிப்ரேஷன் இல்லையா இப்போ ஓ த்ரீ தான் வேணும் ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர் இருந்தால் ஆக்சிஜனே திரும்ப கிடைக்கும் டீகம்போஸ் ஆகிடும் அப்படிங்கிறதுனால இந்த ரியாக்ஷன் ப்ராப்பராக சைலண்ட் எலக்ட்ரிக் டிஸ்சார்ஜில் நடக்குது ஆனாலும் only 10% of ஆஃப் ஆக்சிஜன் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு ஓசோன் அப்போ இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற ஓசோனில் பார்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்ட் ஓசோன் தான் இருக்கும் ரிமைனிங்கில் ஆக்சிஜனாக தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் இதை ஓசோனைஸ்டு ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ அப்போ இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு இருக்கு இல்லையா அது ஃபஸ்ட்டு ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸாக மாறுது ஸோ டூ ஆக்சிஜன் ஆட்டம்ஸ் இதை வந்து ப்ராக்கெட்டில் போடுறப்ப அது வந்து மோர் ரியாக்டிவ் அதை நேசன்ட் ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுக்கப்புறமா இந்த ஆக்சிஜன் இது கூட இருக்கிற ஒரு நேசன்ட் ஆக்சிஜன் கூட சேர்ந்து ஓ த்ரீயாக கன்வெர்ட் ஆகுது பட் இது ஜென்ரலாக நம்ம எப்படி இந்த ரியாக்ஷனை சொல்லலாம்னா ஓ டூ இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு ஓ த்ரீ இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா இங்கே த்
ஃபார்மேஷன் எண்டோதர்மிக்னா டிகம்போசிஷன் திரும்பி இந்த ரியாக்ஷன் இருக்குல்ல ஓ த்ரீ வந்து ஓ டூவாக மாற ரியாக்ஷன் இது வந்து எக்ஸோதர்மிக்காக இருக்கணும் இதை ஏன் இங்கே நான் சொல்கிறேன்னா இதை பின்னாடி இப்போது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் இதை நான் ஸோ இது எண்டோதர்மிக் ரியாக்ஷன் சொன்னேன் அப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கான ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் ஒன் ஃபார்ட்டி டூ கிலோ ஜூல் பெர் மோல் பெர் மோல் ஃபார்மேஷனுக்கு ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டூ மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ இது வராது இல்லையா இன்ட்டு டூ போடணும் அதாவது டூ எயிட்டி ஃபோர் கேஜே பெர் மோல் தான் இதுக்கு இருக்கும் திஸ் ஹீட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இஸ் ஃபார் ஒன் மோல் அட் டூ நைன்டி எயிட் கெல்வின் ஓகே முக்கியமாக நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா நம்ம எவ்வளோ ஆக்சிஜனை எடுக்கிறோமோ அவ்வளோ ஆக்சிஜனும் ஓசோனாக கண்டிப்பாக கன்வெர்ட் ஆகாது ஒன்லி டென் பர்சன்ட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு ஓசோன் ஓகே இப்போ சப்போஸ் இது டென் பர்சன்ட் தானே இருக்குது உங்களுக்கு மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓசோன் வேணும்னா இந்த ஓசனைஸ்டு ஆக்சிஜனை நம்ம ஃப்ராக்ஷனல் லிக்விஃபேக்ஷன் பண்ணுறப்ப வில் பி கெட்டிங் ஓசோன் இன் மோர் கான்சன்ட்ரேஷன் நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஓசோன் பார்க்கலாம் பியூர் ஓசோன் பார்த்தீங்கன்னா கேஷியஸ் ஸ்டேட்டில் பேல் ப்ளூ கலரில் இருக்குது லிக்விடாக இருக்கிறப்ப டார்க் ப்ளூ லிக்விடாக இருக்குது சாலிடாக இருக்கிறப்ப வைலட் பிளாக்காக இருக்குது இந்த ஓசோனுக்கு ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக் ஸ்மெல் இருக்குது ஓசோனை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் தெர்மோ டைனமிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் அதாவது ஓ த்ரீ ஓ டூவாகவும் நேசன்ட் ஆக்சிஜனாகவும் டீகம்போஸ் ஆகிடும் ஆல்ரெடி ஐ ஹவ் டோல்ட் யூ ஃபார்மேஷன் ஆஃப் ஓசோன் இஸ் என்டோதர்மிக் அப்போ டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஓசோன் அதுக்கு ஆப்போசிட் தட் இஸ் எக்ஸோதர்மிக் இப்போ எக்ஸோதர்மிக்னு என்ன அர்த்தம் ஹீட்டை லிபரேட் பண்ணும் ஸோ ஹீட்டை லிபரேட் பண்ணுதுன்னா டெல்டா ஹெச் எப்படி இருக்கும் நெகட்டிவாக இருக்கும் அண்டு பாருங்கள் இங்கே ஒரு ஒன் மோல் இருக்குது இது ஒன் இது ஒன் ஸோ டூ மோல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அப்போனா என்ன அர்த்தம் ஒரு ஒரு ஓசோன் ஒன் மோல் ஓசோன் டீகாம்பாஸ் ஆகிறப்ப டூ மோல்ஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டன்சஸ் ஆர் ப்ரொடியூஸ்ட் அப்போ எப்போவுமே நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு ரியாக்ஷனில் அங்கே என்ட்ரோபி இன்க்ரீஸஸ்னு அர்த்தம் என்ட்ரோபினா என்ன அர்த்தம் டிசார்டர் எப்போவுமே நிறைய பேர் இருக்கப்ப பாருங்கள் டிசார்டர் டிசார்டர்னா ஒழுங்கற்றத்தனம் இன்க்ரீஸ் தானே ஆகும் குறைவாக இருக்கிறப்ப அங்கே ஒரு ஆர்டர்லினஸ் இருக்கும் ஸோ இங்கே ரியாக்ஷன் அதாவது ஓசோன் டீகம்போஸ் ஆக ஆக என்ட்ரோபி இன்க்ரீசஸ் தேர் ஃபோர் டெல்டா எஸ் சேஞ்ச் இன் என்ட்ரோபி பாசிட்டிவாக இருக்கும் தெர்மோடனமிக்ஸில் இப்படி ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்குது டெல்டா ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஹெச் மைனஸ் டி டெல்டா எஸ் இப்போ இந்த டெல்டா ஹெச் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நெகட்டிவ்னு சொல்லிட்டோம் ஸோ இது நெகட்டிவ் மைனஸ்க்கு மைனஸ் டீக்கு டி ஓகே இந்த டெல்டா எஸ் பாசிட்டிவ் அப்போ இது பாசிட்டிவ் அப்போ ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் இதுவும் மைனஸ் இப்போ ரெண்டு மைனஸை ஆட் பண்ணுறப்ப மோர் நெகட்டிவ் இப்போ டெல்டா ஜி வந்து மோர் நெகட்டிவ் எப்போவுமே டெல்டா ஜி வந்து நெகட்டிவாக இருந்தால் அந்த ரியாக்ஷன் ஸ்பான்டேனியஸ் ஓகே ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஓசோன் டீகம்போசிஷன் டெல்டா ஜி வேல்யூ இது தெர்மோடனமிக்ஸை யூஸ் பண்ணி பார்க்குறப்ப டெல்டா ஜி வேல்யூ மோர் நெகட்டிவாக இருக்குது தேர் ஃபோர் டீகம்போசிஷன் ஆஃப் ஓசோன் இஸ் ஸ்பான்டேனியஸ் அதாவது ஓசோன் இஸ் தெர்மோடைனமிக்கலி அன்ஸ்டேபிள் ஓசோனை லோ கான்சன்ட்ரேஷனில் எடுக்கிறப்ப ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை பட் ஹை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஓசோன் கேன் பி டேஞ்சரஸ்லி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் எக்ஸ்ப்ளோசிவ்னா வெடிக்கும் தன்மை உடையதுன்னு அர்த்தம் ஓசோனோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும்னா லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் எழுதணும்னா நமக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும் இப்போ ஓசோனோட ஃபார்மில் என்னது ஓ த்ரீ அப்போது ஒரு ஒரு ஓசோன் கிட்டையும் எத்தனை வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இருக்குது சிக்ஸ் இருக்குது இங்கே த்ரீ ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கிறதுனால த்ரீ இன்ட்டு சிக்ஸ் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது பட் லூயிஸ் ஸ்ட்ரக்சர் போடணுன்னா நம்ம ஆக்டெட் அரேஞ்ச்மெண்ட்டை ஃபுல்ஃபில் பண்ணணும் ஸோ ஆக்டெட்னா எயிட்டு ஸோ த்ரீ ஐட்டம்ஸ்க்கு த்ரீ ஆக்சிஜன் ஐட்டம்ஸ்க்கு எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வேணும் விச் இஸ் த்ரீ எயிட்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஸோ டோட்டலாக டுவெண்ட்டி ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதில் எயிட்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் தான் இது கிட்டே இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் ஷார்ட்டேஜாக இருக்குது ஸோ ஷார்ட்டேஜை எப்போவுமே நம்ம பாண்டாக சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண போகிறோம் ஒரு பாண்டுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் ஸோ சிக்ஸ் பை டூ த்ரீ பாண்ட்ஸ் அப்போது ஓசோனுக்கு நடுவில் த்ரீ பாண்ட்ஸை நம்ம போடணும் ஸோ ஓசோனுக்கு வந்து பென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது பாருங்கள் ஓ இப்படி ஒரு ஓ இப்படி ஒரு ஓ ஸோ டூ பாண்ட்ஸ் போட்டால் த்ரீ பாண்ட்ஸ் போடணும்
ஓகே மிச்சம் எவ்வளோ இருக்குது டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இந்த டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸையும் ஆக்டட் ஸ்ட்ரக்சர் வர்ற மாதிரி நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் பாண்டில் இருக்குது டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ எயிட் ஓகேவா ஸோ இங்கே பாருங்கள் ஓ சிங்கிள் பாண்ட் இருக்கா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஆயிடுச்சா இங்கே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இங்கே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் எயிட் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ரெசிடன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் ஸோ இது என்னென்னா ஃபாஸ்ட்டாக இந்த ஸ்ட்ரக்சர்லேருந்து இந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு இன்டர் கன்வெர்டிபிளாக இருக்கும் ஸோ சார்ஜ் பார்ப்போம் ஆக்சிஜன் கிட்டே எப்போவுமே அதோட ஆறு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கணும் அதை விட அதிகமாக இருந்தால் மைனஸ் சார்ஜ் அதை விட குறைவாக இருந்தால் ப்ளஸ் சார்ஜ் இப்போ இந்த ஓ பார்ப்போம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பாண்டில் பார்த்திங்கன்னா இதோட எலக்ட்ரான் ஒரு பாண்டுக்கு ஒன்று தான் ஸோ இங்கே ஒன்று இங்கே ஒன்று ஸோ சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் கரெக்டாக இருக்குது இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபோர் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஒரு எலக்ட்ரான் குறையுது ஸோ இதுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இங்கே ஒன்று ஸோ நெகட்டிவ் சார்ஜ் ஓகே டூ ஃபோர் சிக்ஸ் இங்கே ஒன்று இருக்குது செவன் ஸோ இதுக்கு வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ் வேறஸ் இங்கே வந்து டூ ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ ஒன்று குறையுது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுக்கு கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இது ஃபாஸ்ட்டாக இன்டர் கன்வெர்டிபிள் ஸோ அதோட ரெசிடன்ஸ் ஹைப்ரிட் ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓ ஸோ இந்த பாண்ட் இப்படி இப்படி மாறுறதுனால இது டீலோக்கலைஸ்டாக இருக்கும் டீலோக்கலைஸ்டுனா ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் அந்த பாண்ட் இல்லாமல் என்டையர் மாலிக்யூலில் ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் ஸோ இது ப்ளஸ்ஸு இது மைனஸ் இது மைனஸ் ஸோ இந்த சார்ஜ் போடாமலும் நீங்கள் போடலாம் இந்த ரெண்டு பாண்டோட லென்த்தும் ஈக்குவலாக இருக்குது விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் பிக்கோமீட்டர் வேறஸ் இந்த பாண்ட் ஆங்கிள் பார்த்திங்கன்னா ஒன் செவன்டீன் டிகிரியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஓசோன் ஓசோனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோவா ரியாக்ஷன்ஸ் இல்லை ஆனால் இந்த ஓசோன் நல்ல இட் அண்டர்கோஸ் ரீகம்போசிஷன் ரெடிலி அப்போ ஓட்டும் ப்ளஸ் இந்த நேசன்ட் ஆக்சிஜனும் ஃபார்ம் ஆகுது எப்போவுமே இந்த மாதிரி ஒரு ரியாக்ஷனில் நேசன்ட் ஆக்சிஜன் ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா தட் பர்டிகுலர் சப்ஸ்டன்ஸ் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அதனால் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஓ த்ரீ இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ பவர்ஃபுல் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஓகே ஆனால் ஓசோன் ஆக்சிஜன் எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ஸ்லாம் ரியாக்ட் பண்ணாதோ அந்த கண்டிஷன்ஸ்லாம் ஓசோன் நல்லா ரியாக்ட் பண்ணுது ஓசோன் பார்த்தீங்கன்னா லெட் சல்ஃபைடை லெட் சல்ஃபேட்டாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது ஓகே ஃபஸ்ட்டு செகண்ட்லி பொட்டாசியம் அயோடைடை அயோடினாக ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது இப்போ இதுக்கான ஈக்குவேஷனை நம்ம எழுதலாம் PBS இது வந்து சாலிட் இதை ஓசோன் கூட ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இது என்ன பண்ணுது லெட் சல்ஃபேட்டாக ஆக்சிடைஸ் ஆகுது ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் ஓகே இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது கேஸு இது கேஸ் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது சாலிட் இது சாலிட் ரைட் இப்போ பேலன்ஸ் பண்ணணும்னா அப்படியே இங்கே ஒரு ஃபோர் போடுங்க இங்கே ஒரு ஃபோர் போடுங்க ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ்ட் ஆகிடும் ஃபார் த நெக்ஸ்ட் ரியாக்ஷன் பொட்டாசியம் அயோடைடு அயோடைடு அயோடினா ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அதுக்கு ஈக்குவேஷன் பார்ப்போம் பொட்டாசியம் அயோடைட் ப்ளஸ் ஓசோன் ப்ளஸ் சொல்யூஷன் ஹெச்டூஓ கியூஸ் அயோடினா ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது ப்ளஸ் ஓ டூ ப்ளஸ் கேஓஹெச் இப்போ ஈக்குவேஷனை பேலன்ஸ் பண்ணணும் இங்கே டூ இருக்கு ஸோ இங்கே ஐயே டூ ஆக்கிறதுக்கு டூ போடுறேன் டூ கேவா ஆயிடுச்சு ஸோ இங்கே டூ போட்டேன் மீது எல்லாமே பேலன்ஸ்டாக இருக்கும் இது எக்வஸ் சொல்யூஷனில் அதனால தான் வாட்டர் போட்டிருக்கோம் இது வந்து கேஸு இது வந்து லிக்விடு இது வந்து சாலிடு இது கேஸு இது எக்வஸ் எக்வஸ்னா இன் சொல்யூஷன் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இந்த ரியாக்ஷனுக்கு ஒரு சிக்னிஃபிகன்ஸ் இருக்கு இந்த ஓசோன் கேஸை எக்ஸஸ் ஆஃப் பொட்டாசியம் அயோடைட் கூட நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறப்ப தட் இஸ் இன் ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் போரேட் பஃபர் ஹூஸ் பிஹெச் இஸ் நைன் பாயிண்ட் டூ போரேட் பஃபர் ஓகே பொட்டாசியம் அயோடைட ஓசோன் கேஸ் கூட இந்த ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் போரேட் பஃபர் நம்ம ட்ரீட் பண்ணுறப்ப இட் லிபரேட்ஸ் அயோடின் இந்த அயோடினை ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சோடியம் தயோசல்ஃபேட் கூட நம்ம டைட்ரேட் பண்ணுறப்ப இந்த 
அமௌண்ட் ஆஃப் ஓ த்ரீ கேஸை நம்மளால் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் மெத்தட் இஸ் அ மெத் குவான்டிட்டேட்டிவ் மெத்தட் ஆஃப் எஸ்டிமேட்டிங் ஓசோன் கேஸ் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகே ஸோ இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணி எவ்வளோ ஓ த்ரீ கேஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்மளால் எஸ்டிமேட் பண்ண முடியும் இது இல்லாமல் நிறைய ஆர்கானிக் காம்பவுண்ட்ஸை ஓசோன் ஆக்சிடைஸ் பண்ணுது அசிடிக் சொல்யூஷனில் ஓசோனை எடுத்துக்கிறப்ப இட் எக்ஸீட்ஸ் த ஆக்சிடைசிங் பவர் ஆஃப் ஃப்ளூரின் அண்ட் அட்டாமிக் ஆக்சிஜன் ஓகே அதே மாதிரி அல்கலைன் சொல்யூஷனில் நம்ம இதை எடுத்துக்கிறப்ப அதோட டீகம்போசிஷன் ரேட் வந்து குறையுது ஓகே டீகம்போசிஷன் ரேட் ரேட் டிக்ரீசஸ் இன் அல்கலைன் சொல்யூஷன் ஸோ இதுதான் ஓசோனோட ரியாக்ஷன்ஸ் நவ் யூசஸ் ஆஃப் ஓசோன் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் யூசஸ் ஆஃப் ஓசோன் யூசஸ் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் இட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஆஸ் அ ஜெர்மிசைட் டிஸின்ஃபெக்டன்ட் ஜெர்மிசைட்னா கிருமிகளை வந்து கொள்ளும் இது கிருமி நாசினி அண்ட் ஃபார் ஸ்டெரிலைசிங் வாட்டர் ஓகே அது இல்லாமல் கேவனு ஃபார் மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறது இட் ஆக்ட்ஸ் அஸ் அ குட் ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் ஸோ தீஸ் ஆர் த யூசஸ் ஆஃப் ஓசோன் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக் தேங்க்யூ